Allô! Euh, là, je veux vous donner des trucs pour comprendre le Québécois. Si vous avez fait le cours avec moi en mars, vous avez vu toutes les contractions qu'il y a et pourquoi. Et vous avez vu que c'est à peu près la même chose dans toutes les vidéos. Il y a des choses très importantes qu'il faut comprendre et ça arrive tout le temps. Donc, je vous ai fait une liste. J'ai fait cinq catégories, cinq sujets, cinq choses importantes à savoir. Donc, la première chose, la plus importante, c'est les choses qui disparaissent. Le « e » qui disparaît, la chute du « e », le « e » qui disparaît, le « e » muet. Euh, ça, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de contractions. Ça change la sonorité des phrases. C'est compliqué, mais c'est important de le comprendre et de s'habituer à entendre toutes ces contractions-là qu'on fait à cause de la chute du « e ». Et l'autre chose qui disparaît, il n'y en a pas en français québécois parlé, le « ne ». Le « ne » de la négation, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Pas de « ne ». Donc, pas de « e », pas de « ne ». Ça, c'est le premier point. Déjà, si vous, si vous comprenez ça, ça va être beaucoup plus facile. Et d'ailleurs, ça, c'est pas seulement au Québec. Deuxième chose, les autres lettres qui disparaissent, on a vu beaucoup le L dans les pronoms, le R, surtout à la fin des mots, puis le U du pronom tu. Donc, les autres lettres qui disparaissent, ça aussi, ça fait des contractions. Il avait, ça va sonner comme il y avait. C'est complètement différent. Mais, on le répète tout le temps. Donc, si vous vous habituez à l'entendre, il y avait, il était, vous allez dire, ah ben oui, il était, il avait. Euh, troisième point, c'est sûr qu'il y a du vocabulaire différent, mais la chose la plus importante, c'est pas seulement le vocabulaire québécois. Euh, ce qui est vraiment important, c'est de comprendre le vocabulaire familier qui est aussi utilisé en France. Des fois, les Français aussi vont le faire, ou euh, le « on » qu'on dit à l'oral au lieu de « nous ». Les Français aussi ils vont dire « on »,« on est » au lieu de « nous sommes » puis les mots comme le monde au lieu de les gens. Donc, oui, il y a beaucoup de vocabulaire québécois, mais déjà, les mots qu'on dit tout le temps, qui sont familiers, c'est important de les comprendre. Quatrième point, l'accent. Ça, c'est une question d'habitude. Si vous regardez des vidéos avec les sous-titres, vous allez vous habituer à entendre des différentes manières de prononcer les mots. Euh, on peut analyser l'accent, donc on peut en parler en détail. Dans les consonnes, il y a certaines choses qui se passent. Entre autres, j'en ai parlé récemment, « si tu dis du », ça c'est québécois, mais ça existe dans des régions de France encore. Euh, on ajoute des consonnes aussi, comme le « t », ça c'est un sujet plus compliqué. Euh, nos voyelles, en général, sont plus ouvertes, plus relâchées. Il y a aussi des diphtongues, et là, il y a des accents différents dans l'Est et dans l'Ouest du Québec. Donc, ça, c'est un gros sujet. La meilleure manière de s'habituer, c'est d'écouter en lisant pour voir, OK, ce mot-là, il est prononcé comme ça par cette personne. Le dernier point, c'est encore un point de grammaire, c'est les questions avec « tu ». C'est bizarre, euh, on ne pose pas toujours des questions, mais quand on en pose, ça peut être un peu étrange d'avoir plein de « tu », surtout que le « tu » est prononcé « t-s-u ». C'est comme « tu veux-tu un café? » Bien, c'est ça, c'est la question avec « tu ». Donc voilà, c'est les cinq choses les plus importantes à comprendre pour être capable de comprendre les Québécois quand ils parlent vite, quand ils parlent naturellement.